As dificuldades e soluções para o planejamento urbano de Campinas são um assunto para a Rose Google Ominete. Bom dia, Rose. Bom dia, Walter Sena. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, hoje eu vou falar sobre planejamento urbano. Campinas aprovou o seu plano diretor em 2006. No entanto, até agora não conseguiu aprovar os planos de gestão é, local. O que, que é isso? São, a cidade foi dividida em nove regiões e cada uma dessas regiões você tem, então, a vocação urbanística, que tipo de comércio pode ser instalado, se em determinada região pode ser instalada uma indústria e se vai ser residencial, se não vai. Por que tudo isso? Porque Campinas, ela foi criada, ou foi montada, ou foi instalada sem planejamento urbano e nós temos, então, vários bairros hoje na cidade que tinha inicialmente uma vocação residencial, mas como as pessoas chegaram, precisavam chegar aos comércios, farmácias, hospitais, e você acaba tendo então uma cidade hoje que ela é completamente irregular, ou seja, tem comércios, mas não são regularizados. E isso faz, acontece o quê? O, o, o comerciante, ele não consegue ter a regularização do seu comércio e a prefeitura, por sua vez, não recebe os impostos que aquele comércio pode Pode gerar para a cidade. E ontem, a, na Câmara de Vereadores, teve a discussão do plano de local de gestão da Macrozona 9. Que região que é essa? É a região ali do São Marcos, do Padre Anchieta, Aparecidinha. E o que, se, que, é que a prefeitura quer fazer para essa região? Ela definiu que essa região vai, ser, é, vai ter uma vocação residencial está criando alguns eixos comerciais, que são pequenos comércios, está reduzindo a, as áreas é, terrestres para a indústria. Por quê? Pra, porque quer evitar o inchaço daquele lugar, que já tem pelo menos 9 mil pessoas, desculpe, 90 mil pessoas. E o que acontece nessa região? Tem um grande problema para poder acessar a região. Nós temos apenas ali a Ladino Selma, principalmente na região do São Marcos e do Santa Mônica, e os acessos são só por rodovias, e o que, que acontece? são os grandes congestionamentos e lentidão que nós temos nas rodovias. Então, a prefeitura vai é, priorizar residencial, reduz industrial para evitar que aumente a circulação de pessoas nessas regiões e vai, então, focar obras de deslocamento, obras viárias para poder promover o deslocamento das pessoas. Esse projeto deve entrar em votação nos próximos meses e a Prefeitura, então, tem, pretende, pelo menos, resolver o problema de planejamento da região do São Marcos, Santa Mônica e Padre Anchieta. E há ainda outros planos locais de gestão, que são as chamadas macrozonas, que devem entrar na, na rota aí de votação da Câmara para os próximos meses. Cena.